all of students deductions are very important in the income tax subject already we have discussed one deduction important deduction that is deduction under section 80c in this video we shall discuss one more important deduction that is deduction under section 80g which is relating to donations it means that an, a person can uh, donate money to various uh, institutions and uh, various purposes the eligible donations are deductible from the gross total income in uh, while calculating the taxable income deductions can be made uh, under section 80g when the donations are made to that extent an assessee can reduce his taxable income <clears throat> let us see what donations are eligible for deduction uh, and how much uh, amount of uh, deduction can be availed in respect of uh, donation that we shall discuss in this video vidyarthi gade now income tax subject nalli deductions bagge nortta iddeve tilkolta iddeve igagle one important deduction etc bagge navu ig nodidive adu investment and savings bagge sambandhapattirtakkantadu ivattu mattondu important deduction ana vishayavanna tagirkondu nan nimmondu bartta iddene so hagare adu yavudu deduction antandre deduction under section 80g ant heli idu edak sambandhapattiddu antandre donations ig sambandhapattiddu obba vyakti ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಒಂತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂತಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅರ್ಹ ಒಂತಿಗೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಜಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಎ ಟಿ ಜಿ ಎ ಟಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಟಿ ಜಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಡೊನೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ಸನ್ನು ಮೂರು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವುವು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ದೆನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲೇಕ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟು ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ಲು ದೆನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಂಡು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯೂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ 
ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಜುಕ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಿ ಎಂ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ದೆನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿ ಎಂ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಿ ಎಂ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಫಂಡು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ದೆನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಟು ಪುವರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ಸು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೊಳಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಿ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡು ಪಿ ಎಂ ಆರ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡು ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹರ್ಮನಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲು ಇಲ್ನೆಸ್ಸು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಕಲ್ಚರು ದೆನ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸು ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡು ದೆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದೆನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಬಲ್ ಫಂಡು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಬಲ್ ಫಂಡು ದೆನ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಶನು ದೆನ್ ಪಿ ಎಂ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡು ಸೊ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಐಟಮು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಫ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಬಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವೆರಡು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದರ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತತಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ
ಯಾವ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಅದರ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಇವೆರಡು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ದನ್ ಮೂರನೇ ಡೊನೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹುಚ್ ಅವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೊನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟಿ ಸಿ ಟು ಎ ಟಿ ಯು ಯಾವರ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಟಿ ಜಿ ಎ ಟಿ ಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಡೊನೇಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವ್ರ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತೀರಿ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಈ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಲಂಪಿಕ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇವೆಲ್ಲರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಲಂಪಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಲಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡೊನೆ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಮಾದ ವಿಮನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀ
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಹೀಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಲೋಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ದೆನ್ ಏಡ್ ಟು ಪೂವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ದೆನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಹಿತ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ ಬರ್ತೈತಿ ದೆನ್ ಏಡ್ ಟು ಪೂವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಗೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ದೆನ್ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ ಬರ್ತಾವೋ ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವ ಯಾವ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏ
ದೆನ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಕಮ್ಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಡೊನೇಷನ್ಸು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಳೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಸಿ ಟು ಎ ಟಿ ಯು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಏನು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೊನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟಿ ಸಿ ಟು ಎ ಟಿ ಯು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ಇದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕದ್ದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ ಆಗಲಿ ಐದು ಎಷ್ಟರ ಬರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಈ ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಲಂಪಿಕ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ನು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದು ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇದು ಲೆಸ್ ಇದೆ ಇದು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಅಮೌ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ
ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇವು ಬರ್ತಾವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ